ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சண்டே அப்படிங்கிறனால ஒரு கிறிஸ்மையான டாப்பிக்கை பற்றி தான் பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்திலே சிறந்த படிப்பு அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் பல விஷயங்களை சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி இந்த உலகத்திலே சிறந்த மர்மமான விஷயம் அல்லது சிறந்த மர்மமான படைப்பு எது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எந்த விஷயத்த வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் எந்த விஷயத்த சொன்னாலுமே அதுக்கு மேலே ஒரு மர்மமான படைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா மனிதனோட மூலை தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாலுமே இந்த மனிதனோட மூளை அப்படிங்கிறது எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத இன்ன வரைக்குமே எந்த ஒரு விஞ்ஞானியாலுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இந்த வீடியோவில் மனிதனோட மூளையை பற்றியும் அந்த மனிதனோட மூளையில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் இந்த கனவு அப்படிங்கிறது மனிதனுக்கு எப்படி வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கனவு அப்படிங்கிறது மனிதனுக்கு மட்டும் சொந்தமாக இல்லை உலகத்தில் வாழ்கிற எல்லா உயிர்களுக்கும் சொந்தமானதா அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மனித மூளை அப்படிங்கிறது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத இன்ன வரைக்கும் யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கு ஏகப்பட்ட தேரிக்கலான விஷயங்கள் இருந்தாலுமே அது இதிகாசங்கள்லேருந்து புராணங்கள்லேருந்து மித்தாலஜி மூலியமாக நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்ட எல்லாமே பகுத்தறிவு அறிவு அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ஆனால் மூளையை பற்றி பெருசாக அவங்க குறிப்பிடல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதை பற்றி சயின்ஸ் வழியாக பார்க்கும்போது சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் முழுக்க முழுக்க நரம்பு சம்மந்தப்பட்டிருக்கனால இதை வந்து ஆராய்ச்சி செய்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு மனித மூலை அப்படிங்கிறது இவ்வளோ ரிஸ்காக இருக்குது மனித மூலங்கிறது வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வேறு பொருளோடையும் இதை ஒப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நைன்டிஸ் காலத்தோட புரட்சியாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கணினி அந்த மணிக்கணினி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறமேலே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மனிதனோட மூளையை வந்து அந்த லேப்டாப்புக்கு இணையாக சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் செல்ஃபோன்ஸ் வந்துச்சு அதை கூட ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்திருக்கு அது கூட ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க எந்த காலத்தில் எந்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்தாலுமே அதோட போட்டி போடுற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது மனித மூளை ஆனால் இந்த மனித மூளை அப்படிங்கிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்ட ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத இன்ன வரைக்குமே எல்லாருமே நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மனித மூலங்கிறது எக்கச்சக்கமான ரகசியங்களை தனக்குள்ளே வச்சுருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூளையில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அணங்கியிருக்கு இதை வந்து நம்மளால் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியல அதனால தான் இன்றைக்கு வரைக்குமே ஒரு கோமா பேஷண்ட்டாக நம்மளால் ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ண முடியல அவர் கோமாவுக்கு போயிட்டார்னா அவராக தான் எழுந்திரிச்சு வர முடியுமே தவிர நம்ம எந்த ஒரு சர்ஜரி பண்ணி அவரை காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற இன்றைக்கு வரைக்குமே மெடிக்கலில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த மூளையில் வந்து ஏகப்பட்ட நரம்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த நரம்புகள் எல்லாமே நியூரான்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இல்லை கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரத்துக்கு மேலே ஒரு நியூரான் வந்து ஒரே நேரத்தில் வேலை செஞ்சதுனால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தகவல்களை நம்ம ஒரு செகண்டில் வந்து நம்மளோட மூளை வந்து நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது லைக் கேமரா மாதிரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த கேமராவில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே பளிச்சுன்னு அது ஃபோட்டோவாக வெளியே வருது அதே மாதிரி தான் அந்த கண் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது அந்த பார்த்த விஷயத்த கரெக்டாக மூளைக்கு கொண்டு போகுது மூளை தான் இது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அது கட்டளை இடுது அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து தேரிக்கெல்லாம் எழுதி வச்சது தான் ஆனால் மனித மொழியை பல காலத்துலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இன்ன வரைக்குமே இவங்களால் ஒரு கான்ஃபிடண்டான ஒரு தியரியை இவங்களால் எழுத முடியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அது மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய மேதையான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட மூளையை வந்து இன்னமும் பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி சயின்டிஸ்ட் வந்து மனித மூளை கட்டளை இடுது அப்படிங்கிறத இன்ன வரைக்குமே முழுமையாக கண்டுபிடிக்கலையோ அதே மாதிரி மனித மூளையில் ஏற்படுற ஒரு உணர்வான கனவு அப்படிங்கிறது எப்போ வருது அப்படிங்கிறதையும் இன்ன வரைக்குமே முழுமையாக கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது ஏன் வருது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கலங்கிறாங்க ஆனால் மனித மூளையிலேருந்து ஏற்படுற உணர்வான கனவு அப்படிங்கிறது பல தேரிக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த தேரிக்கலை வச்சு நம்ம அசீவ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா மனித மூலையில் அவன் நினைச்ச விஷயங்களை அல்லது அவன் பார்க்கணும் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்ச விஷயங்களை தான் கனவாக காண்றான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த கனவு அப்படிங்கிறது அவனோட ரிம் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தூக்கத்தில் அஞ்சு நிலைகள் இருக்குது இதில் கடைசி நிலை தான் இந்த ரெம் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெம் நிலைங்கிறது ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் தான் இந்த கனவு அப்படிங்கிறத வரும் அப்படிங்கிறாங்க பெரும்பாலும் இந்த கனவு வரப்ப நம்ம அந்த சுய நினைவுலேயே இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வர கனவுகளில் கிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது நேரத்தை குறிக்கிற மாதிரியான
அந்த மாடுக்கு தெரியாது அது ஒரு மாடுன்னு குருவிக்கு தெரியாது அது ஒரு குருவின்னு இந்த மாதிரி அதோட குருவியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்லை மாடோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது தன்னை ஒரு மனிதனாக நினச்சிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் த மனிதனை வந்து அது ஒரு மாடாவோ இல்லை ஒரு குருவியாகவோ நினச்சிக்கோன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்டான விஷயமும் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரியான குருவிக்கும் மாட்டுக்கும் நாய்க்கும் கனவுகள் வர்றதுக்கு அதிகமான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுக்கு சான்றாக சொல்லப்பட்டது என்ன அப்படின்னா நேஜியோவில் இதுக்கான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டாங்க அதாவது ஒரு எலிகளோட லேபுக்கு போய் எலிகளுக்கு கனவு வருதா இல்லையாங்கிறத ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காக அந்த எலிகள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உணவு அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஆனா அந்த உணவுகள் அப்படிங்கிறது அதுக்கு கொடுக்கப்படல இந்த எலிகள் தூங்க போயிட்டதுக்கு அப்புறம் அதோட கனவுகள்ல இந்த உணவை எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற பத்தி யோசிச்சத இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட கனவோட ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனா இது வந்து கனவுவா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இவங்க இன்ன வரைக்குமே உறுதி பண்ணல அப்படிங்கிறது தான் இதுல இருக்கிற ஒரு மைனஸ் பாயிண்டா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம உயிரினங்களை ஆய்வு செய்யற மெக்னமாரா அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா பூனைகளை ஆய்வு செஞ்சிருக்காரு பூனைகளுக்கு கனவு வருமா அப்படிங்கிறதையும் தேடி பார்த்துருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது பூனைகளுக்கும் எலிகளை பத்தின கனவுகள் வரும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க தன் தூங்கும் போது எலியை எப்படி எல்லாம் துரத்திட்டு போறத பத்தி கனவு காணும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க அந்த மாதிரி கனவு காணுற நிலைமையில அதாவது ரெண் நிலையில இருக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட தலை அப்படிங்கிற நிமிந்தம் அதோட பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வேட்டையாடுற நிலைமையில இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க ஆனா அது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிறதும் சொல்றாங்க இது ஓரளவுக்கு சயின்ஸ் படி ப்ரூவ் பண்ண விஷயமா தான் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்றாங்க இதுக்கெல்லாம் மேல ஒரு படியா பார்க்கப்படுது என்ன அப்படின்னா நாய்க்கு கனவு வர்றத நம்மளே கண் கூட பார்த்திருப்போம் அதாவது நிறைய வீடியோஸ்லயும் சரி நேர்லயும் சரி இந்த நாய்களுக்கு கனவு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம நேரடியா பார்த்திருப்போம் இந்த நாய்கள் அப்படிங்கிறது தூக்கத்துல நடக்கும் போது எங்கேயாச்சும் ஓடுற மாதிரியோ இல்ல எதாச்சும் துரத்திட்டு போற மாதிரியோ கனவுகளை காணும் அப்போ வந்து அதோட அது வந்து தூங்கிக்கிட்டு அதோட கால்களை ஆட்டம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க இந்த வீடியோ நானும் நிறைய தாட்டி பார்த்திருக்கேன் நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா சும்மா சர்ச் பண்ணி பாருங்க அந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதெல்லாம் நட பெரிய ஆச்சரியம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாலறி உயிர் அஞ்சறி உயிர் இதெல்லாம் கனவு காணுறதுலாம் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலுமே மீன்கள் அப்படிங்கிறது கனவு காணும் அப்படிங்கிறதையும் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க மீன்கள் எப்படா கனவு காணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மீன்கள் வந்து அதோட தூங்குற நேரத்துல அதோட ரிம் நிலையில செதில்களை வச்சு தான் அதோட கனவுகளை காணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி செதில்கள் ஆட்டும் போது அது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க அது கிட்டத்தட்ட கனவோட ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க இதெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணி வச்ச தியரி அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஒருவேளை உண்மையா இருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கூகுள்லயே தாராளமா சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக சண்டேஸில் வந்து ஒரு ஜாலியான வீடியோ பண்ணோம் அப்படிங்கிற ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டுருந்தேன் அதுக்கு வந்து இப்போ டைம் கிடச்சிருக்கு அதனால தான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் மேலும் இந்த மாதிரியான சண்டேஸில் இந்த மாதிரியான டாபிக் எடுத்து பேசணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதிலேயே நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ட்விட்டர் என்னோட இன்ஸ்டா மட்டும் ட்விட்டர் ஐடியை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி என்கிட்ட பர்சனலாக பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பேசலாம் ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன்